So his grandparents, right? Yeah, his grandparents. So it's, yeah. yes, it's very long time ago. Wow. Yeah. It's awesome. <laughs> বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন এই মুহূর্তে আপনারা যারা আমাদের সাথে রয়েছেন আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন বন্ধুরা খাঁটি মধু চেনা বা খাঁটি মধু কিনতে পারাটা সবসময় একটা বেশ কঠিন একটা কাজ সেটা আমাদের বাংলাদেশ হোক বা আমেরিকা হোক তো সাধারণত আমরা মধু এখান থেকে কিনে থাকি আমাদের বাসার পাশে যে সকল স্টোরগুলো আছে ফার্মার্স মার্কেট অথবা ওয়ালমার্ট সেখান থেকেই আমরা এই মধুগুলো কিনে থাকি বাট আজ আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা একেবারে খাঁটি মধু সংগ্রহে যাব অর্থাৎ যেখানে মধুটা তৈরি হয় সেই মধু চাষিদের বাড়িতে আমরা যাব আমেরিকার গ্রামে সেই মধু চাষিদের সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় আমি হয়তো করিয়ে দিতে পারব সেখানে মধুরা চাষ কীভাবে হয় সেটা আমরা দেখব সেই পরিবেশটা আমরা হয়তো দেখতে পারবো আপনাদেরকে সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে শেয়ারও করতে পারবো তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে আর পাশাপাশি আমাদের চ্যানেল অনেকেই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ আর এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে বলবো প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন আর পাশাপাশি আমরা ফেসবুকে একটা পেজ ওপেন করেছি এই পেজটিও লাইক দিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন আশা করছি চলুন তাহলে যাওয়া যাক আমেরিকার গ্রামের মধু চাষিদের বাড়িতে আমরা এখন হাইওয়ে থেকে জিট নিয়ে একটা লোকাল ওয়েদারের সামনের দিকে আগাচ্ছি যদিও এই রাস্তাটা বেশ বড় রাস্তা আই মিন তিন তিন ছয় লেনের এই রাস্তাটা এই রাস্তাটা ধরে আমাদেরকে আরও তিন চার মাইল যেতে হবে এরপরে আমরা আরও সরু রাস্তা ধরে সামনের দিকে একেবারে গ্রামের দিকে চলে যাব। তো আজ আমরা যে জায়গাটিতে এসেছি এটা আমাদের বাসা থেকে প্রায় টোয়েন্টি সেভেন মাইলস দূরত্বে আমাদের বাংলাদেশের কিলোমিটারে যদি আমরা এটা হিসাব করি হয়তো চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার হতে পারে আমরা সরু রাস্তা ধরে যতটা সামনের দিকে আগাতে থাকছি গাড়ির সংখ্যা আসলে ততটা কমতে শুরু করেছে তার মানে গ্রামের দিকে গাড়ির সংখ্যাটাও বেশ কমই হয়ে থাকে এখানে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে হানিটা আসলে কোথায় পাওয়া যায় হানিটা কোথায় চাষ করা হয় এই যে সরু রাস্তাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই রাস্তাটা ধরেই আমাদেরকে কৃষকের বাড়িতে যেতে হবে এটা কোনো আসলে পাবলিক রাস্তা না এটা হচ্ছে ওই কৃষকের বাড়িতে যেতে এই রাস্তাটা ইউজ করতে হয় এটা কৃষকের বাড়ির রাস্তা মূল রাস্তা থেকে কৃষকের বাড়িটা অনেকটাই ভেতরের দিকে আর এই বাড়িতে যেতে যেতে আমাদের চোখে পড়লো যে রাইট সাইডে একটা বেশ বড় একটা ঘোড়ার ফার্ম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঘোড়াগুলো অবাধে বিচরণ করছে হ্যাঁ এই কৃষকেরই ফার্ম হয়তো হতে পারে যাই হোক আমরা ভেতরে গেলে এটা আরও জানতে পারো আমরা এখন দূরে যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছি এটাই হচ্ছে সেই মধু চাষির বাড়ি হ্যাঁ ওখানেই আমরা যাব যাই হোক আমরা সামনের দিকে আগাতে থাকি এখন আমাদের সামনে যে ঘরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এই কৃষকের একটা স্টোরেজ যেখানে বিভিন্ন পুরনো জিনিসপত্র এখানে স্টোর করে রেখেছে আমরা একটু পরেই দেখবো এটা এই বাড়িটাই হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত কৃষকের বাড়ি অর্থাৎ যারা এখানে মধু চাষ করে থাকে তাদের বাড়ি বাড়িটা অনেক খোলামেলা একটা বাড়ি হ্যাঁ অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে বাড়িটা যাই হোক বাড়িটা আপনাদের সঙ্গে চারি পাঁচটা ঘুরে ঘুরে আপনাদেরকে দেখাবো এবং যেখানে মধু চাষ করা হয় সে জায়গাটাও আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব আমরা দূরে যে ভদ্রমহিলাকে দেখতে পাচ্ছি উনি হচ্ছেন এই কৃষকের স্ত্রী বা কৃষানী যাই বলেন এনার হাজবেন্ডের সঙ্গে আমি আগে কথা বলেছি এনার সঙ্গে আমরা
He likes also bees. Yeah, bees, bees, yeah. bees here. Honey yeah. bees. Honey bees. He knows. He says like uh, bee gives us honey. <laughs> <laughs> That's why. That's why. Yeah. We have honey bees. Oh yeah. What is that, ma'am? Honey bee. Honey bees. Honey bee house. Bee house. Bee That's house. Like uh, the the bee. Well, yeah. we only have two or three hives, and they're down in the pasture on the other side of that big barn down there. Uh huh. We we uh, in the past we've had a lot. A lot oh, you have blood before. You had blood, oh, right? Yeah. yeah. My husband has been a beekeeper for years, but he every year he loses some more of them because it's hard to keep honeybees alive uh -huh. now. Oh, it's really hard. hard. Right? Yeah. Yeah. Uh, so he only has two or three hives. Oh, yeah, I, I saw over there, the like, like, yeah, little white box, right? Yeah, over there. Yeah. Uh -huh. Me actually, yeah, he was on the, he was in the car with him. Yeah, I went with him. Your husband you, used to. He had him on a long trailer, and mm -hmm. he had a whole trailer full. He'd have like maybe thirty beehives, you know, on it. Yeah. He has had as many as seventy hives at one time. Seventy. 70 you said seventy, seventy houses. Yeah, seventy bee houses. Mm -hmm. Oh. But um, a lot. One summer, 50 hives disappeared. They all left oh, disappeared? and didn't come back. And that oh. was happening all over the United States. Mm -hmm. And they don't know what happened to them. They don't know what the problem was. Mm -hmm. so oh, it's, very sad. It's difficult. There's so many different things that can get them back. Yes. Yeah. তো এই ফার্মটা কিন্তু অনেক অনেক পুরনো একটা ফার্ম এই ভদ্র মহিলা যার সঙ্গে আমরা কথা বললাম এর হাজব্যান্ডের গ্র্যান্ড প্যারেন্টস অর্থাৎ ঠাকুরদা ঠাকুরমা এসে এই ফার্মটা ডেভেলপ করেন সেটা হচ্ছে নাইনটিন ও ফোর অর্থাৎ উনিশশো সালে এই ফার্মটা প্রথম ওনারা শুরু করেন পরবর্তীতে দেখা যায় এনার হাজব্যান্ডের বাবা মা ওনারা এই ফার্মটা ডেভ কন্টিনিউ করে তারপরে এখনও কিন্তু ওনারা ফার্মটা কন্টিনিউ করছেন তবে এই ফার্মটা কিন্তু সেই আগের মতো এখন আর নেই একটা সময় ছিল অনেক বড় ছিল এই ফার্মটা এই ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ আগেই বলছেন আপনারাও শুনেছেন যে একটা সময় মানে এনাদের আমলে এখানে সত্তরটার মতো বি হাউস ছিল অর্থাৎ মৌমাছির যে বাসাটা এরা তৈরি করে যেখানে মধুটা হয় সত্তরটার মতো বক্স ছিল কিন্তু কোনো একটা সামারে সেটা বিশ মানে আই মিন পঞ্চাশটা বক্সের মৌমাছি চলে যায় যারা আর কখনো ফিরে আসে নাই হ্যাঁ যার জন্য তখন থেকে কিন্তু ফার্মটা আস্তে আস্তে স্লো হয়ে যায় এবং কমতে থাকে আস্তে আস্তে এর পরিধি কমতে কমতে এখন এখন খুবই ছোট পরিসরে এরাই চাষটা করে অবশ্য এদের তো কেবলমাত্র এই বীর যে বিজনেস এর উপর এর উপর ডিপেন্ড করেই কিন্তু এদের সংসারটা চলে না এদের আরও অন্যান্য ফার্ম আছে আরও ব্যবসা আছে যার জন্য এটা তাদের দেখা যাচ্ছে বংশ পরম্পরাটা হয়ে আসছে সেভাবে সেটা ধরে রেখেছে মাত্র within here we go but somehow i'm caught in the middle is this the end before we even to ei murte ami dariye achi ei baritar pechoner diktate to ei krishok krishanir barir chotur pashta ami apnader ke ghure ghure dekhate chaichi actually eder ke krishok krishani na bole bola uchit farm owner ba khamari bola jete pare কারণ এটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড কারণ এখানকার এই সকল ফার্ম ওনার যারা তারা কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকদের মতো এতটা দরিদ্র নয় এরা কিন্তু অনেক ধনী হয়ে থাকে এবং এক একটা ফার্ম যারা ওন করে বা একটা ফার্মের মালিক যারা তারা কিন্তু অনেক টাকার মালিক হয়ে থাকে তো এই বাড়ির চারিপাশটা আমরা ঘুরে ঘুরে দেখি এখানে বিভিন্ন রকমের ফলের গাছ আছে এবং ফুলের গাছ রয়েছে সেগুলো আমরা ঘুরে দেখব ঘুরে দেখতে দেখতে সেই বি হাউসগুলোর দেখা অর্থাৎ সেই মধু যেখানে চাষ করা হয় সেইগুলোরও দেখা আমরা পেয়ে যাব বাড়িটার তিন পাশ জুড়েই রয়েছে বিশাল ঘোড়ার ফার্ম শুধুমাত্র সম্মুখ ভাগ বাদে বাকি যে তিন পাশ রয়েছে তিন পাশ জুড়েই রয়েছে ঘোড়ার ফার্ম এবং এই ফার্মটা কিন্তু একটা ফার্ম অনেক বড় একটা ফার্ম আর কি অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত আর এই যে ঘর এটা হচ্ছে ঘোড়ার থাকার জায়গা এরা রাত্রে হয়তো এখানে থাকে এছাড়া এখানে রয়েছে অসংখ্য ফুলের গাছ ছোটোখাটো বসার জায়গা মানে ছোটোখাটো একটা পার্কের মতো এরা তৈরি করে রেখেছে এই যে আমরা যে ঘরটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে কাঠ বেড়ালিদেরকে থাকার জন্য এই জায়গাটা এরা তৈরি করে দিয়েছে এবং বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এরকম ছোটো ছোটো ঘর এরা তৈরি করে রেখেছে হ্যাঁ খুব সুন্দর ডিজাইনও করা ঘরগুলোতে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে অনেক বড় এরিয়া দেখছেন আর আশেপাশে কিন্তু কোনো অন্য অন্য কোনো বাড়ি কিন্তু নাই শুধুমাত্র এরাই রয়েছে
বাড়িটার ফ্রন্টের দিকে আমাদের চোখে পড়লো আপেলের গাছ আমাদের দেশের মতো এখানে আম জাম বা আপনার নারিকেল এই ধরনের গাছগুলো কিন্তু এই জর্জিয়া স্টেটে হয় না তার কারণ জর্জিয়াতে দেখা যায় উইন্টারের সময় প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ে কখনো কখনো স্নো পড়ে যার জন্য ওই গাছগুলো কিন্তু বেঁচে থাকে না বাট অ্যাপেলের গাছগুলো কিন্তু এখানে অনেক বেশি জন্ম নেয় বা এখানে বেঁচে থাকতে পারে এদিকে অনেক অ্যাপেল হয়েছে যার জন্য এই আপেলের গাছের এই ডালটা পুরোপুরি আপেলের ভারে ভেঙে পড়েছে এদিকটাতে আমরা আরও একটা আপেলের গাছ দেখতে পাচ্ছি এই গাছটা এটাও আপেলের গাছ বাট এই গাছটাতে ফলের সংখ্যা বেশ কম এখন আমরা এসেছি বাড়িটার ফ্রন্টের দিকে রাইট সাইডে এর আগে আমরা আপেল গাছ যেগুলো দেখেছিলাম ওটা ছিল ফ্রন্টের দিকেই বাট সেটা ছিল লেফট সাইডে বাড়িটার ফ্রন্টের দিকে লেফট সাইডে আর এটা হচ্ছে রাইট সাইডে তো এই রাইট সাইডে আমরা এসে দেখে দেখতে পাচ্ছি যে বাউন্ডারিটা এই বাউন্ডারিটা রাইটে হচ্ছে আপনার রয়েছে এই ফার্মের এরিয়াই যে ঘোড়াগুলো আমরা একটু দেখেছি ফার্মের এরিয়া আর এই লেফট সাইডে এদিকটাতে রয়েছে অনেক বড় একটা স্টোরেজ বেশ বড় একটা স্টোরেজ যেখানে অনেক পুরাতন মাল জিনিস রেখে দেওয়া হয়েছে আমাদের বাংলাদেশে যেটাকে বলা হয় ভাঙাড়ি তো আমরা এই ফার্মের একেবারেই শেষ প্রান্তে দূরে দেখেন আপনারা সাদা সাদা কয়েকটা বক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এগুলা তো এই বক্সগুলাই হচ্ছে মৌমাছির হাউজ বা মৌমাছির বাসা এগুলোতেই মৌমাছির চাষটা করা হয় তো একটা সময় এদের মৌমাছির সংখ্যা অনেক বেশি থাকলো বা মৌমাছির হাউজের সংখ্যা অনেক বেশি থাকলেও হ্যাঁ এই মুহুর্তে কিন্তু সেটা বেশ কমে গেছে হয়তো আরও কিছু জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এগুলো ফেলে রেখেছে আর এখানে মাত্র কয়েকটা হাউজ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তবে সেই পুরাতন আমলের যে এদের মানে ব্যবসাটা যত বড় ছিল সেই ব্যবসাটা কিন্তু এই মুহুর্তে নেই তারপরও একটা পজিটিভ বিষয় হচ্ছে যে তাদের পূর্বপুরুষের ব্যবসাটা কিন্তু তারা ধরে রেখেছে এটা কিন্তু একটা বড় বিষয় এই একটা ফলের গাছ আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আমার কাছে একেবারেই আনন অপরিচিত আমি ফলটা কখনো দেখিনি বা চিনি না কখনো খেয়েও দেখিনি আপনারা যদি কেউ এই ফলটা চেনেন প্লিজ কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন তো ওই ভদ্র মহিলা জানালেন যে এই মধুগুলো এখানে রেখে রেখে দেওয়া আছে এবং এটা হচ্ছে সেলফ সার্ভিস যে যার মতো করে এখানে আসে এবং নিজেই এই বক্সের টাকাগুলো দিয়ে যায় এবং এখান থেকে তার পছন্দের আপনার মধুটা সে নিয়ে যায় কারণ প্রাইসটাও এখানে দেওয়া আছে এখানে ক্রেডিট কার্ডটা আসলে চলবে না ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড কার্ড চলবে না এখানে শুধুমাত্র ক্যাশ মানি দিয়েই আপনার মধুটা নিতে হবে এই ভদ্র মহিলা আরেকটা বিষয় ক্লিয়ার করে দিলেন সেটা হচ্ছে যে যেহেতু এনাদের বিচ হাউজের সংখ্যা অনেক কমে গেছে আগের মতো অতটা মধু এখন আর তৈরি হয় না 
সংগত কারণে ইনি এনাদের নিজেদের উৎপন্ন মধুর পাশাপাশি এনাদের ফ্রেন্ডের হাউজে উৎপন্ন কিছু মধু এখানে এনে রেখেছেন আর পাশাপাশি ফ্লোরিডা থেকেও কিছু মধু এখানে এনে রেখেছেন এবং সেগুলো এনে এখান থেকে সার্ভিস দেন বা বিক্রি করেন যেহেতু এনাদের এই ব্যবসাটা অনেক অনেক পুরাতন সংগত কারণে অসংখ্য মানুষ কিন্তু এই এনাদের বাসাতে আসে মধুটা কিনতে যেহেতু এনাদের পরিচিতিটা অনেক বেশি সংগত কারণে এই সকল মানুষদেরকে ইনি সার্ভিসটা উনি দিয়ে রাখেন এই ক্রেতাদেরকে উনি সার্ভিসটা দিয়ে দিয়ে থাকেন যার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করে হলেও মধুটা তিনি নিয়ে এখানে আসেন চলো বাবা তো এখান থেকে আজ আমরা মধু নিয়েছি সেভেন্টিন ডলার্সের একটা বটল এবং ফাইভ ডলার্সের একটা বটল তো সেভেন্টিন ডলার্সের যে বটলটা আমরা নিয়েছি সেখানে কেজি হিসাব করলে মধুর পরিমাণ হয়তো এক কেজি তিনশো গ্রামের মতো আছে অথবা তার একটু বেশি হতে পারে তো এটা দাম নিয়েছে সেভেন্টিন ডলার্স অর্থাৎ এটা যদি আমরা বাংলাদেশি টাকাতে হিসাব করি তাহলে দেখা যাবে এটা হয়তো চোদ্দোশো পঞ্চাশ টাকার মতো আসবে অবশ্য এই যে মধুটা অর্থাৎ যে যে সাইজের মধুটা আমরা নিয়েছি এটা আমরা ফার্মার্স মার্কেট থেকে কিনলে একটু কমে পেতে পারি হয়তো তেরো চোদ্দো টাকায় অর্থাৎ তেরো চোদ্দো ডলারে কিন্তু আমরা এটা পেয়ে যাব বাট এখানে একটু দামটা বেশি নিয়েছে বাট দামটা বেশি নেওয়া নিলেও আমরা খুশি হ্যাপি কারণ এর মধুটা আমরা খাঁটি পেয়েছি পাশাপাশি একেবারে সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্ট আমরা ভিজিট করতে পারলাম এটা একটা ভালো লাগার বিষয় এখানে একটা বিষয়ে আসলে খেয়াল করার মতো রয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই যে এত বড় বাড়ি বাড়িতে এত জায়গা জমি ফার্ম এত কিছু রয়েছে অথচ এই বাড়িতে বাস করছেন কেবলমাত্র এই বৃদ্ধ দম্পতি এদের ছেলে মেয়ে বা আত্মীয় স্বজন কেউ কিন্তু এই বাড়িতে বাস করে না তাদের নিজস্ব বাসা রয়েছে তারা সেই সকল বাসাতে সবাই বাস করছে হয়তো বা উইকেন্ডে অথবা ছুটির দিনে এরা একজন আরেকজনের বাসাতে যাচ্ছে বেড়াতে কিন্তু প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এই বৃদ্ধ বসে এদের কিন্তু একটা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন এদেরকে করতে হচ্ছে এটাই হচ্ছে আমেরিকার লাইফ আমেরিকার কালচারটা হচ্ছে এরকমই যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সবাই যার যার পরিবার অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী এরা আলাদা হয়ে যায় এবং একটা সময় যে তারা নিজেরা বাস করতে থাকে এবং বৃদ্ধ বয়সে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু এরকম আলাদা করে বাস করতে হয় অথবা দেখা যায় এমন হয় যে অনেক স্বামী স্ত্রীর ডিভোর্স হয়ে যায় সেক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী তাকে নিজেকে অর্থাৎ সিঙ্গেল তাকে বাস করতে হয় অর্থাৎ ওই বাড়িতে আর কেউ থাকে না শুধু একজন মানুষই বাস করে এরকম অনেক পরিবার কিন্তু এখানে রয়েছে অনেক বাড়িতে এরকম কিন্তু দেখা যায় তো আমাদের এই খাঁটি মধু কেনাকাটার মিশন কমপ্লিট হয়ে গেল আমাদের এখন বাসার দিকে যেতে হবে তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আপনারা লাইক এবং কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাবেন পাশাপাশি আপনার ফ্রেন্ডদেরকে দেখানোর জন্য তাদের সঙ্গে এটা শেয়ার করতে পারেন আর আমরা একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে আবার আন্তরিক ধন্যবাদ আবারও দেখা হবে আমেরিকার নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো বিষয় নিয়ে ততদিন পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর সাবস্ক্রাইব করে এবং আমাদের ফেসবুক পেজ লাইক দিয়ে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে